شرحت كل قصة شو رأيك أحكي لك قصة سندريلا لا هذه شفتها طيب شو رأيك بقصة أليس في بلاد العجائب هذه كمان شفتها بالعربي وبالإنجليزي ودرسها بالمدرسة شوفي روحي أنا عندي إلك خلطة سحرية إيش يعني خلطة؟ التفاصيل أهم إشي بالقصة تفاصيل هلا أنت بتشوفي هحكي لك القصص وحتحسي زي كأنه أول مرة تسمعيها لا ما بدي بدي قصة جيدة ولا عمري شفتها ولا حضرتها ولا حتى درستها بالمدرسة مثل ما أبو دانا بيسوي أبو دانا هو أبو دانا كذاب ما كل القصص انحكت معي شو؟ كنت بحكي كان يا مكان في قديم الزمان في سالف العصر والأوان كلنا ننتظر من الأفلام ما يتوقعه الأطفال من آبائهم حكايات جديدة مبهرة وممتعة وكل صناع السينما يعرفون أن سحر الحكايات يكمن في التفاصيل في كتابه سيف دكات يقول كاتب السيناريو الأمريكي الراحل بليك سنايدر إن جميع أفلام هوليوود تدور حول عشر قصص فقط أو بالأحرى عشر تيمات بلغة الدراما لكنها تروى كل مرة بطريقة مختلفة ويؤكد أنه مهما دعا كتاب السيناريو تقديمهم لأي جديد يبقى كل فيلم شاهدته في حياتك ليس في النهاية سوى تكراراً لتيمة من هذه التيمات العشرة تخيلوا أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما سنتحدث في هذه الحلقة عن أكبر مشكلة تواجه صناع السينما وجماهيرها القصص المكررة أحذركم من البداية علاقتكم بالأفلام ستتغير بعد استعراضنا للتيمات العشر التي تدور حولها كل الأفلام أو في الأقل أغلبها لأن هناك أفلاما لا تهتم بطرق السرد التقليدية وهو ما سيزيد من تقديرك لصناعها كما سيزيد إعجابك بالذين ينجحون في استخراج تفاصيل جديدة من هذه التيمات العشرة وأبطال محاصرون يحاولون الهرب منه هذه ثوابت أفلام تيمة وحش في البيت الوحش هنا هو ديناصورات والبيت هو الجزيرة التي حصر فيها الأبطال بعد أن تعرضت لعاصفة قطعت عنها وسائل الاتصال بالعالم الخارجي وطوال الفيلم نرى محاولات مستمرة للهروب إلى أن تأتي النهاية التي قد تحمل النجاة أو الموت تزداد الإثارة في أفلام هذه التيمة كلما ازدادت قوة الوحش وكلما تعقدت عملية الحصار ينبغي أن يكون الوحش خارق القدرات كديناصور تيركس أو كسمكة القرش المفترسة في فيلم تشاوس بشكل يقنع المشاهد باستحالة النجاة تتعدد أشكال الحصار في تيمة وحش في البيت لكن تظل الفكرة واحدة 
فمثلا في فيلم ألين كان الوحش يتواجد مع أبطال الفيلم في مركبة فضائية لتأتي جاذبية الفكرة من استحالة الهروب في الفضاء وفي فيلم ذا رينج تخرج الفتاة المخيفة من شاشة التلفزيون لتصل إلى كل من شاهد الفيديو الملعون مهما حاول الاختباء أما في فيلم A Quiet Place يصل الوحش إلى ضحايا بمجرد أن يصدروا صوتا مرتفعا ليصبح محاصرين في عالم من الصمت ونحبس أنفاسنا وأصواتنا معهم منتظرين لحظة الخلاص Hi darling Um, darling, this is Alex. I'm sorry, I've forgotten your last name. Alex Forrest. Alex Forrest. This is my husband, Dan. لا تستغربوا. ليس في الأمر خطأ. أعرف أن فيتل أتراكشن ليس فيلم رعب بل فيلم اجتماعي لكن لو نظرتم إلى هيكل القصة بعيدا من التفاصيل تجدونه يندرج تحت تيمة وحش في البيت الوحش هنا هو المرأة التي تطارد رجلا متزوجا ربطته بها علاقة عابرة لتجبره على العيش معها تحاصره في كل مكان وتفعل أي شيء لتظفر به حتى لو كان قتل أفراد أسرته وفي المقابل يحاول هو طوال الفيلم التخلص من هذا القيد المحكم Samara, you don't want to hurt anyone. But I do, and I'm sorry. غالبا ما تبرر افلام هذه التيمة سبب وجود الوحش ذنب ارتكبه أبطال الفيلم كالعبث في الجينات في جوراسيك بارك نزوة الرجل المتزوج في فيتال اتراكشن أو قتل فتاة صغيرة وإلقائها في البئر كفيلم درينج النوع الثاني من التيمات هو الرحلة الطويلة من أجل الوصول إلى الكنز لنكتشف في النهاية أن الكنز في الرحلة على حد التعبير الشهير للكاتب باولو كويلو I will be dead before I see the ring in the hands of an elf. عناصر هذه التيمة التي نراها في مئات الأفلام ثلاثة رحلة محفوفة بالمخاطر يخوضها بطل الفيلم رفاق الطريق وكنز في النهاية. وكما نعلم جميعا رفقاء الدرب أهم من الكنز في نهاية الرحلة ما يميز فيلما عن الآخر قدرة كاتب السيناريو على جعل تفاصيل المهمة صعبة على المغامرين لدرجة أنها تبدو في بعض مواضع الفيلم مستحيلة لا تسير المغامرة دائما طبقا للخطة المفترضة وتعترض الأبطال عقبات يحاولون تخطيها يجد أنفسهم أمام مشاكل أكثر تعقيدا ويصبح الفيلم أكثر إمتاعا كلما تجاوز توقعات المشاهدين وشككهم في إمكانية حصول البطل على الكنز حتى بعد أن صار قاب قوسين أو أدنى منه من فيلم لآخر ومن مغامرة إلى أخرى تتبدل أحوال البطل متأثرا بكل ما اختبره في طريق وصوله إلى الكنز لتغير هذه الرحلة الكثيرة في شخصيته أسلوب حياته وطريقة تفكيره كما تغير المشاهدين أيضا لوجدوا أنفسهم متورطين معه في هذا المشوار You begin to understand. There is no going back.
بعيداً من رحلات عالم الفانتازيا والأساطير نجد في فيلم حربي مثل Saving Private Ryan فكرة الرحلة من أجل إعادة المجند الأمريكي راين المتواجد خلف خطوط العدو الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية إلى بلده ويمكن للمغامرة أن تكون في عقل رجل أعمال لإقناعه بتفكيك إمبراطوريته الاقتصادية كما في فيلم Inception وقد تكون الرحلة أبسط من هذا بكثير ويتمثل الكنز بالعودة إلى البيت في موسم الأعياد كما في فيلم Planes, Trains, Automobiles الذي يحكي مغامرة بائسة لرجل عالق في جحيم المواصلات لمدة يومين When was the last time you were in Vegas? What? You want to knock over a casino? لدينا أيضا في هذه التيمة أفلام اللصوصية التي تتمتع بشعبية كبيرة. He came. He grabbed. They conquered. حيث تحاول مجموعة سرقة بنك أو جوهرة ثمينة في خزينة في لاس فيغاس محمية بنظام أمني شديد التعقيد لتحصل في نهاية الرحلة على الكنز. أخيرا لا أحتاج أن أذكركم أن أفلام رحلات صعود الأبطال الرياضيين حتى فوزهم بالبطولات تندرج تحت هذه التيمة وفي كل مرة تكون الطريق نحو القمة شديدة الصعوبة يستعين فيها البطل بأحبائه ورفاقه وأحيانا بغضبه من خصومه وبرغبته في الثأر لمن فقدهم خلال رحلته قبل اختراع السينما بمئات السنين تمنى البشر في قصصهم امتلاك أدوات سحرية تحقق لهم أحلامهم المستحيلة مصباح علاء الدين خاتم سليمان البساط السحري وحين قامت السينما بقدرتها على الإبهار باستثمار هذه الفكرة في مئات الأفلام سعت للحفاظ على الرسالة المهمة الموجودة في قصص وحكايات زمان لن تصل إلى مرادك بالسحر وحده سيتطلب الأمر أن تغير من نفسك ولذلك مثلا يفوز علاء الدين بقلب ياسمين بعد أن يفقد الجني وليس بمساعدة الجني نفس الفكرة نجدها في فيلم بيج مع هذا الطفل الذي يتمنى أن يصبح كبيرا لأنه أراد إثارة أعجاب فتاة أكبر منه Make my wish. Right. سيتحول حلمه إلى حقيقة حين يستيقظ في الصباح ليجد نفسه في الثلاثين من عمره وفي نهاية الفيلم سيتعلم أن من الأفضل له أن يعيش سنوات طفولته لأن كل شيء بأوانه أفلام عديدة عززت حلومنا بامتلاك المصباح السحري ولكن بطرق مختلفة في فيلم لاير لاير نرى جيم كاري يفقد قدرته على الكذب لمدة يوم واحد بسبب أمنية ابنه وفي لوف بوشن نمبر 9 لساندرا بولوك التي قامت باختراع عقار سحري يجعل كل من يشربه جذابا للجنس الآخر وفي جراوند هوك داي حيث يعيش البطل نفس اليوم مرارا وتكرارا ودائما ما نكتشف في النهاية أن السعادة الحقيقية موجودة فيما نملك السينما العربية روت هذه القصة في أفلام كثيرة سرطائية لخفة الفانوس السحري كابتن زيزو حبيبي وفيلم ألف مبروك هو فيها ريتا 
يعني انا سايب لك البرنامج كله وراضي بفقره السينما العربيه اللي قد كده عايزة تاخديها مني برضو عبود انا مرقت عليك على المحل وما لقيتك شفت الزبون لا 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 المحل انا ناسي طب سلام عليكم في عندنا افلام كرتون في عندنا اكشن في دراما في رعب مع انه ودي يعني اعطيكم الرعب واخرعكم واخليكم تطلعون بس زباين انت ما اقدر عندكم الافلام القوية انتقام بسيط من ريتا بس ما تخافوش هرجع لها المصباح السحري بتاعها بعد ان احدثكم عن التيمة الرابعة من التيمات العشرة وهي تيمة انتصار الاحمق الذي يستخف الجميع بقدراته ولكنه ينتصر في النهاية يا عسكري مخالي شل يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن ده راجل شراني وانا عارفه هو بعينه بغباوته وشكله العكر بس ايش يا كدي يعني؟ والله العظيم كنت متوقع منك لعلمك معلش بس دي اجل بدله عندي انا ما رضيتش اجيب بقيه الببل من البلد عشان شعور الزملاء بس افلام هذه التيمه دائما ما تبدا بمشاهد تصور استخفاف الجميع ببطل الفيلم حتى وان لم يكن البطل احمقا فهم يتعاملون معه على هذا الاساس وهو ما يجعله عاجزا على الاندماج معهم كما في فيلم لا مؤخذه اتفضل اقعد يا حبيبي في كل فيلم من افلام هذه التيمه هناك شخص يحاول احباط البطل بدافع الغيره او المنافسه وتدور المعارك بين البطل وخصومه تنتهي مره بالهزيمه ومره بالنصر اهلا رجب ازيك يا ابني الله يخليك مبسوط الحمد لله ابن اخويا يا معلم عباس شو بقى ازاي ازاي ما زي ما هو ايه اللي زاد عليه البدلة؟ ده حتى لو لبسوه بدلة قبطان برضه شكله يموع النفس بس بس اي وان اني بادي ايه؟ اني بادي وان تسترس بيه؟ اني مجنون ده ولا ايه؟ بلاش يا خالة ليه؟ سيرك بطل الجمهورية ها؟ انت تعرف ان اللي ايده قد وشه وبيخش الجنة؟ جرب كده <تصفيق> وبعد رحلة طويلة من العذاب والمرمطة ينتصر البطل لتؤكد هذه النوعية من الأفلام أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا وأننا في أشد لحظات حماقتنا وضعفنا ربما لم نكن بهذا السوء الذي كنا نعتقده باتمان ضد سوبرمان من أفضل الأفلام اللي نزلت الفترة هذه احنا نكره اللي يقول علينا متخلفين او اقل منه خلاص خلاص حط ايدك على وشك حط ايدك على وشك اه عبود على الحدود الناظر الهلفوت وغيرها من الافلام من نفس التيمة هل تعرفون غيرها؟ انا ما بحب افلام السوبر هيرو اللي فيها طيران بحسها غير واقعية وخيالية زيادة عن اللزوم عندك أفلام سوبر هيرو بس ما يكون فيها طيران محلة كلها سوبر هيرو وما في طيران أنت بس سوي شيء يطلع لك الفيلم على طول ها تفضل لما أخذ زميلي ما كانش واخد باله أحسن فيلم سوبر هيروز من غير طيران هو جيمس بوند تفضل حضرتك على فكرة ترى المعلومة اللي تكلم فيها عن السوبر هيرو في هالفيلم ترى ناقصة يعني سمحي لي هو مسكين على قد عقله وما قرا اتوقع فيلم او الكتاب حق السيناريست الامريكي الشهير سيف ذا كات يوم قال ان فكره السوبر هيرو ما تقتصر بس على الابطال اللي يحمون الناس لا 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 اللي هم سبايدر مان وسوبر مان لا لا الحين الابطال حتى ممكن يكونون شعبيين مثل زورو وروبن هود وطرزان والفرسان الثلاثه حتى جلاديتر بعد معه حلوة الفكرة وازيدك من الشعر بيت بتستمتعين الحين في المعلومات بعطيها معلومات يعني ممكن تدخل في قائمة السوبر هيرو الأفلام اللي فيها الأبطال تقود الناس إلى وين؟ إلى الثورة 
او الى انجاز علمي كبير مثل غاندي ومالكوم اكس وعندك اللي هو بيتو في المايند وبريف هارت اللي مو بعاجبك اي هذه النوعيه من الافلام بالذات فيها ثلاث نقاط مميزه النقطه الاولى ان البطل قدراته فوق قدرات كل الاشخاص اللي حواليه والنقطه الثانيه ان ممكن يكون عدو له في نفس المستوى او ممكن العدو يكون ارفع من مستواه والنقطه الثالثه ان البطل تكون له نقطه ضعف والنقطه الضعف هذه هي اللي هي تعتمد عليها الدراما مثل شنو مثل كعب اخيل وحجر الكريبتونايت اللي يضعف قوه سوبرمان الله الله شو الحكي الحلو هاد بالمعلومات هاي كلياتها واضح من طريقة كلامك ومن معلوماتك إنك كتير بتحب الأفلام والسينما يمكن عشان هيك اشتغلت هون؟ لا طبعاً أنا اشتغل هون؟ لا لا أصلاً هذا المحل محلي والحبيب هاي ترى شغال عندي بس معلومات السينمائية آخر الأيام كانت تعبانة والظاهر إنه آخر الشهر خلاص بخليه يروح في الحلقة القادمة سنكمل حديثنا عن بقية التيمات العشرة أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما إلى اللقاء Quiet, please. Action.